नमस्कार वीक्षक वारांति विशेष कार्यक्रम देसी मेडिसन वि डॉक्टर नरसीमन कार्यक्रम के निमेलू आत्मीय स्वागत नान मानस कंठी सामान्यवा नमेलू वो आसे अदरलू इत हकली जास्ति ना तुम सपूर्व देह हो आकर्षक काोजू अल नम इंत आसे नीरेचो बोजू बरी नम देह सौंदर्यव हाड़ा इला अनेक खाले कूड़ा आरंभद मुनूचन का इंत बोजी बे ना तक याक बरते हेगे निर्वहणे मोदेन चिकित्से पड़को इन्हें तल्सकोदे नम जो डॉक्टर नरसीमन इन डॉक्टर परचय तमेलू तुम चलिए निमेलू गो डॉक्टर नरसीमन ख्यात आयुर्वेद तज्ञ वैद्यू योग तज्ञरू कूड़ा बनी डॉक्टर बोजी बे हेतर ऐन टिप्स को डॉक्टर नमस्ते कार्यक्रम के स्वागत धन्यवाद इवती नम टापिक स्वल्प हेण्मे प्रियवे याकंदू ना तुम स्लीम का सुंदर वा का आस बोजू अंत बरी नम देह सौंदर्य के मात्र संबंध पट्टल अब नम आरोग्यव कूचे अवंत बोजू अंतर्रेवद बोजू अंत कन्सिडर्ती डॉक्टर बरी हम समस्या अस्टे आगे अदरलून युवा जनांग युवा पीड़ी प्रतियो सपूर देहवु मनोभिलाष इक्रे आगे इन शरीर के बाडी मास् इंडेक्स अंत हेल्ती अंद्रे इतरो इशु वयस इष्टे तूक इन जनरल ग्रेडेशन आ रेटिंग प्रकार अरे बाडी मास् इंडेक्स हे कंती मनुष्यन तूक तूकव के जी मत मीटर मीटर् स्क्वेर अदान भागस्ती अगर डिवती वेट इन किलोग्राम्स डवैडेड बै हईट इन मीटर् स्क्वेर अंत व्याल्यू ऐन बरत अद इप्त इपत्त पॉइंट तनक इतना अद्वान ओवर वेट अंत हेल्ती अदिंत आवे अंदर स्थूल कई अंत हेल्ती अगर ओबेसीटी तरह समस्या है मेले तनक ये रीडिंग बनू अब ओबीस स्थौल्यकायदी अंद्रे वयस के सहजवा एर के सहजवा नार्मल तूक इो अदिंत अंदाज इपत् पर्सेंटु तूक हे अंतर ओबीस अथवा स्थौल्य अंत नम देह एस्टे कईदे नम बी एम ई इको ओके अद्कोदे ना मनलू कंकोलक कंकोबू डॉक्टर अब वैद्यर संपर्क तूकव एव चेकमीतर अथवा मन सवलत तूक मिशीन हईट न मेजर टेप है कंप्यूटर चेकुक आपे सुमार बी एम ई क्यालक्युलेटर अंत अंत नोड व्याल्यूस एक् चेकबू सो नम हईट ना मीटर् स्क्वेर तक नम वेट न के जी तक क्यालक्युलेटर हाकबिट ना बी एम ई कंकोबू इपत तुम सतोष पड़बू इपत मेल स्वल्प चिंते कारण आगते अंत इन बोजु सामान्यवा लाइफ स्टैल के कारण अंत हेल्ती वयस्स नर इमान्यवा का अथवा वयस के मुंचित बंद ना अदान चिंते तकबूद डॉक्टर इन मेटबालिकसआर्डर अथवा चय अपचय समस्या अंतिवी इको वयस्स मिति उदाहरण के आग तान हूँ मगु आ मगुव ती गर्भावस्थली जेस्टेशनल डयाबिटी अरे प्रेग्नेस बयाबिटी तरह समस्या अथवा बेरे तरह उसीराट समस्या स्टीरॉड मेडिसन उपयोग अथवा तुम्हारे आहारा लिमिटल इू सह हुट आगत हुट मगु 
ಅದು ತುಂಬ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ಥೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ತೀರ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಆಗ ಶರೀರ ಕೃಷವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಈ ಕಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥೌಲ್ಯ ಕಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಇದು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬೇಬಿ ಇರಬೇಕಾದ ವೆಯ್ಟ್ ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊತಾರೆ ಮೂರೂವರೆ ಕೆ ಜಿ ತನಕನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರೂವರೆ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಗು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೆ ಜಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥವು ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಒಬೀಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ದಪ್ಪ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಡಯಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು ಆಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಸುಲ್ ಅದೇ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಲರಿ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿ ಕನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಅದು ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಥರದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟಿನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟನ್ನ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಬೊಜ್ಜು ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ
ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಬ್ಬು ಇರೋರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥ ಶರೀರದಲ್ಲಿದೆ ಲೆಪ್ಟಿನ್ನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ಒಂದು ಲೆಪ್ಟಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೆದುಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಗದಿತವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಳುವಂತಹ ಆಹಾರದ ಈ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮನ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಆಗ ಸಹ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಧಾತುಗಳನ್ನೇ ತಿಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೋ ಊಟ ತಿಂದ್ರಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಮವಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಊಟ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಅರ್ಜ್ ವೇಗ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಗಂಡುಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ತಗೋಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ರುಚಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ತಿಂತ ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಮದ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬರೀ ತಿನ್ನುವುದು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲಗೋದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಮಲಗೋದು ಇದು ಸಹ ಸ್ಥೂಲಕಾಯಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥೌಲ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸ್ಥೂಲಕಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಸಹ ಮಗುವಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನೀವಿವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಿಂಡಿನೇ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ತಿಂಡಿನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆನ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಎಂಟೂವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೂವರೆ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಥವಾ ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್
ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಜೀವನ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥೂಲಕಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಂಶವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅದು ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಥೌಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಥರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ವಂಶವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಸ್ಥೌಲ್ಯಕಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥೂಲತೆ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಯುವಂತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ರಕ್ತದ ನಾಳಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ಸಂವಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಂಡಿಗಳು ಮಂಡಿಗಳು ಈ ಹಿಪ್ ಜಾಯಿಂಟು ಇವೆಲ್ಲ ತೂಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಶರೀರದ ಕಾಯ ಸ್ಥೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತೂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ನಾವು ಹೊಂದಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು ಹೃದಯದ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕೂಡ ಕಾಡಬಹುದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಲೂಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಡುವಂತ ಬೊಜ್ಜನ ಕರಗಿಸೋಕೆ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೊಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಬೊಜ್ಜು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸೋಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡೋಕೆ ಇದು ಕರೆಗಂಟೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸೊ ಈ ನಾವು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೊಜ್ಜನ್ನ ಕರಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಔಷಧಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ದೃಢ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂರನೇದು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯನು ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು
ಲೆಪ್ಟಿನಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಹಣ್ಣುಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಾದರೆ ಮೀನು ಈ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಟಿನ್ನಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿನ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿಯನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಬೇಕು ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಕೆಲವರು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯದ್ದಲ್ಲ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನಿದೆ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ಧನಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಇದನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಪ್ಪಾಯ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಸಹ ಲೆಪ್ಟಿನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶ ಏನು ಕರಗಿರೋದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತೂಕವನ್ನ ಇಳಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸವಾದ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ವಿಗರಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ತೂಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೈಟಿಗೆ ಅವರ ಏಜ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಪ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಈ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಟ್ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ವಿಕಲವಾಗುತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದು
ಬೆಳೆದಿರೋ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬು ಬೆಳೆಸೋದೇನೋ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟು ಸೇವಿಸೋದು ಅಗತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೂರ್ಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಸೌಂದರ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಸುದಿ ಟಿ ವಿ